ワルキューレ単独ファイナルライブツアーの開催が発表されて早2週間いかがお過ごしでしたか自分は意外と穏やかな心持ちですそんなお気持ちを並べていく動画ですなぜ受け入れられたのかというと多分絶対ライブにおけるフレイヤーの選択やそれを見届けたワルキューレデルタ正体の姿を見ていたから劇中では揺れる心一つ抱えながら旅は続く迷う心それが今日も私が生きてる証しねという言葉でフレイヤーを送り出しました同様に 100% ではないながらもここで終わるのが一番綺麗だろうということに対して納得はできていますそれはそれとして理屈はいいからとにかく歌い続けてほしいという感情もあってそれでも受け入れる気持ちの方が強くなっているのはおそらくフレアデルタ鈴木みのりさんの考え方に染まったからなのかなと鈴木さんが折に触れて言っていたことはマクロスデルタあってのワルキューレだということだからこそリアルのワルキューレが先行していた期間は複雑な思いがあったことも明かされていてそれでも飲み込めたのは絶対ライブまでマクロスデルタの火を絶やさないという大きな目的があったからこそだと思います一応タク視点で鈴木さんはあり方へのこだわりが強い人だと感じていますマクロスデルタの物語が完結した今マクロスデルタのワルキューレとして目指す場所はもうなくその上でワルキューレが活動し続けるにはそのあり方を変えねばなりませんそれはきっと皆さん本意ではないので次で最後にするという覚悟をしたのだと思いますそれでもきっとどこかに揺れる部分はあってその中で勇気ある選択をしてくれたことに今は感謝ですピーク時に身を引くか限界ギリギリまで続けるかどちらにも美しさはあると思いますがマクロスデルタのワルキューレであるならば今終わることでそのどちらも満たせるのではないかと個人的には思っていますそもそもマクロスデルタおよびワルキューレは TV アニメで終わっていたはずのコンテンツです終わるはずだったからこそできたワルキューレセカンドライブでの危機迫るパフォーマンスそれに触発された制作人の頑張りで劇場版にこぎつけ5年かけて作品として流行りきったと言えるところまで描いてくれましたそして今ファイナルと銘打ったライブが開催されようとしている最後だと言えるのは作り手側も受け手側もマクロスデルタはやりきったという認識が一致しているからこそでだからこそ道半ばのセカンドでは最後だと明言されなかったのだと思います本来悔し涙で終わるはずだったものが一番美しい時に自らの意思で終わりを選択できるこれは幸せなことだと思います丸7年動き続けるコンテンツなんてそうないですからあくまでも単独最後なのでマクロスシリーズ全体のイベントがあればまた5人集まることもあるでしょうしデルタ10周年とかでは短編なんかも期待します絶対ライブ後のワルキューレはもちろんラストシーンに至るまでの早手とかウィンダミアに戻った後の防具とか細かい部分で気になることはまだたくさんあるのでね。